creo que estamos viviendo un momento bastante especial que algunos han señalado como hito el 18 de octubre. Sin embargo, creo que esto, y muchas pensamos lo mismo, viene arrastrándose de ya décadas. Y creo que es muy importante situar el contexto en que emerge. Aquí emerge una serie de protestas en el marco de una democracia y una transición absolutamente pactada eh, a fines de los 80, principios de los 90, que aseguró una vía a la democracia que finalmente de democrática no tenía absolutamente nada, porque garantizó la permanencia de la constitución del 1980, una constitución en el marco de la dictadura cívico-militar, que sobre todo, uno de los elementos más emblemáticos, privatizó todos nuestros bienes públicos. Apelando los pueblos, las organizaciones, los territorios, a una nueva constitución para romper con el engranaje de 1980, pero por otra parte también vemos en esto la construcción de nuevos horizontes políticos desde lo local. Y es así que han emergido con mucha fuerza asambleas territoriales, cabildos autoconvocados, donde justamente se está reflexionando sobre la necesidad de una nueva constitución, pero también se está construyendo en la práctica nuevas formas de relacionarse políticamente. En este marco, con otras organizaciones, movimientos sociales y pueblos, nos fuimos organizando al alero de armar una instancia paralela a la COP25, llamada la Cumbre de los Pueblos, justamente reflexionando sobre la multidimensionalidad de la lucha por el agua, los territorios, conociendo las situaciones de degradación, contaminación, criminalización de las movilizaciones, pero también conociendo las apuestas de economías solidarias, eh, apuestas de la naturaleza como sujeto de derecho, y es así que organizamos esta Cumbre de los Pueblos, que si bien justamente por las distintas situaciones del de estallido social en Chile, se desplazó a Madrid, como Cumbre de los Pueblos seguimos organizando esta instancia, porque nos parecía muy relevante para encontrarnos en los distintos territorios, pero sobre todo para articularnos a nivel internacional, porque también sabemos que esta es una lucha también global, situada en lo local, pero que necesita esta gran articulación. Nosotras, las mujeres de Movimiento por el Agua en los Territorios, desde el 2018 a fines del 2018, conformamos un comité socioambiental que nos anexamos a la Coordinadora Feminista 8 de marzo, porque entendemos que además el extractivismo nos afecta de manera distinta a las mujeres y a las niñas, se nos ve intensificado, tanto en el trabajo productivo, donde en estos territorios degradados somos las mujeres las más expuestas a la precariedad laboral, pero el trabajo reproductivo, mientras se contaminan las aguas, el aire, nosotros estamos a cargo de la gestión de la vida, pero además también estamos en el lugar de la resistencia, ocupando las calles, ocupando los campos, el lugar de la resistencia contra esta empresa extractiva y organizando la vida misma. Entonces hemos decidido colocar esta impronta antipatriarcal al movimiento por el agua y los territorios, participando de la coordinadora feminista 8 de marzo. También instalando la necesidad de una mirada de un feminismo de los pueblos, un feminismo territorializado, donde una mirada antirracista y anticolonial sea en el sustento más importante entender un feminismo localizado en los cuerpos, y en esa soberanía que son los cuerpos, nuestros cuerpos y nuestros territorios.